എക്സാം എന്ന ഫാമിലി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ആ ഒരു കാര്യമാണ് ചെറിയ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് സെറ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മക്കളെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യ റിബണ്ണെ നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു പീസ് കുട്ടി പീസ് മഗ്നീഷ്യ റിബൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിനെ ബേൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യ റിബൺ കത്തിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് അല്ലെ ബേണിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണെന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഗ്നീഷ്യ റിബണ്ണെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഉള്ള ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് പൗഡർ ഫോം ചെയ്യും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറ്റ് പൗഡർ ആരാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ വൈറ്റ് പൗഡർ ആണ് എന്തിൻ്റെ വൈറ്റ് പൗഡർ ആണ് നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ വൈറ്റ് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വേർഡ്സിൽ ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് എഴുതിയതാ ഇതിനു പകരം നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് മഗ്നീഷ്യം എം ജി ആണ് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു എന്തുണ്ടായി മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എം ജി ഒ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണോ ഇതെന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ ഒരു എൽ എച്ച് എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആർ എച്ച് എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആരുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു എൽ എച്ച് എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർ എച്ച് എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൽ എച്ച് എസിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എൽ എച്ച് എസിൽ നമ്മൾ റിയാക്ടൻസിനെയാണ് എഴുതുക അല്ലെ എൽ എച്ച് എസിൽ നമ്മൾ ആരെ എഴുതുക റിയാക്ടൻസിനെയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു റിയാക്ടൻസിന് നമ്മൾ പ്ലസ് സൈൻ വെച്ചായിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആർ എച്ച് എസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എൽ എച്ച് എസിൽ റിയാക്ടൻസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ആർ എച്ച് എസിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് കൊടുക്കുക പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് റിയാക്ടൻസിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് സൈൻ വെച്ച് കൊടുക്കും എരോമാർ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കൊടുക്കും ഇതാണ് എന്ത് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിയാക്ടൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ ഫോംഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ആലോചിച്ച് വെക്കുക എന്തുണ്ട് റിയാക്ടൻസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അതറിയണ്ടേ അപ്പോൾ മക്കളെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഫോളോ ചെയ്ത് എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി
gives ZnSO4 plus H2 ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു മെറ്റല് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിംഗ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡൻ എസ് ഓ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സിംഗ് എത്ര രണ്ട് മക്കളെ സിംഗ് ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടുണ്ട് എസ് ഒ ഫോറോ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഇനി ഇതാ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയേ സിംഗ് ഒന്നാണ് എസ് ഒ ഫോർ ഒന്നാണ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാ ഹൈഡ്രജനും ഒന്നാണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതായത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് ഒ ഫോർ ഒരുമിച്ച് എഴുതണമെന്നില്ല സൾഫർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് ഇവിടെയും എന്താണ് സൾഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു കണക്കൊക്കെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ ദാ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിംഗ് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഇ എത്ര രണ്ട് ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര രണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ എത്ര രണ്ട് ഒന്ന് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഇ മൂന്നെണ്ണുണ്ട് ഓക്സിജൻ നാലെണ്ണുണ്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ മൂന്ന് എഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് എഫ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്തു സംഭവം കറക്റ്റ് ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജനെ ഓക്സിജനെ ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയ മക്കളെ ഓക്സിജൻ നാലെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ എത്രയുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നാലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓക്സിജൻ നാലായി പക്ഷെ ഇവിടെ നാല് ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയായി എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയി അപ്പൊ ഇതാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നാല് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെയും എത്ര ഹൈഡ്രജനായി നാല് രണ്ട് എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയൺ എത്രയായി മൂന്നായി ഹൈഡ്രജൻ എത്രയായി നാല് രണ്ട് എട്ടായി ഫോർ ഇൻറ്റു ആയി ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ നമ്മുടെ എഫ് അയൺ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ത്രീ ആയി ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായി നാല് അല്ലെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഫോർ ആണ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദാ മക്കളെ നോക്കോ അസേഷൻ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം ഓൺ അയൺ അയണും നമ്മുടെ സ്റ്റീമും തമ്മിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റീസൺ എന്താ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഹോൾഡ്സ് ഗുഡ് ഗുഡ് ഫോർ ഗുഡ് ഫോർ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് റീസൺ എ ആർ is the correct explanation of assertion a both a and r true but reason r is not is the not correct explanation a is true but r is false and a is false but r is true idil eda makkale correct aadu namukku idu balanced aano nokkana le ivide f etrana unde 3 annam hydrogen 8 annam oxygen 4 annam ivideyum f 3 annam oxygen 4 annam hydrogen ennu parayunnathu sorry hydrogen ennu parayunnathu 8 appo idu balanced chemical equation aanu namukku manasilai appo a correct aanu ini reason endha parnadhu law of കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അസേഷനും കറക്റ്റ് ആണ് റീസണും കറക്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ മക്കളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്